എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ ഒ എസിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ വന്നല്ലോ തേർട്ടീൻ വേർഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ടു കീപ്പ് എ ബാക്കപ്പ് ബിക്കോസ് ബാക്കപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ആരും വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് ഐ ട്യൂൺസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ബാക്കപ്പ് എടുക്കൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതിൽ മെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് മോഡാണ് കാരണം നമ്മൾ രാത്രിയാണ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി മേം ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണിന് നല്ല സ്ട്രെസ് തോന്നാറുണ്ട് പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അവർക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐഫോൺ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം പോവാൻ വെച്ചാൽ സെറ്റിങ്സ് പോവാം ദൻ പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇവിടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡായി ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോം സ്ക്രീനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഇതായി ഡിസ്പ്ലേ കുറച്ച് ഡിമ്മായി ബട്ട് ക്ലിയർ ആണ് ആ ഒരു ഡാർക്ക് ലെയർ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിന് നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇത് ഓട്ടോ ഇത് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ സൺസെറ്റ് ടു സൺറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ആപ്പിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴാണ് ആണ്ടത് ഓൺ ആണ്ടത് ഓഫ് ആണ്ടത് പിന്നെ കസ്റ്റംസ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് സെവൻ എ എം ടു ടെൻ പി എം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലൈ രാവിലെ സെവൻ എ എം ആകുമ്പോൾ എല്ലാം വേക്കപ്പ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് മോഡിലോട്ട് വരും ടെൻ പി എം കഴിയുമ്പം ഡാർക്ക് മോഡിലോട്ട് പോകും ഇവിടെ എനിക്കത് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം എനിക്ക് ടൈം മാറ്റാം പിന്നെ ഈ ഫീച്ചർ എനിക്ക് കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടിക്കിൽ സോറി ഇവിടെയല്ല ആ ഇതിവിടെ തന്നെ കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിൽ പോവാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിസ്സ് ചെയ്തതാ കസ്റ്റമൈസ് കൺട്രോൾസ് ദൻ ഇവിടെ പോയാൽ ഡാർക്ക് മോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡാർക്ക് മോഡ് വന്നു ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് പിന്നെ ഇതിന് ആപ്പിൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കുറച്ച് വാൾ പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡാർക്ക് മോഡുമായിട്ട് മാച്ച് ആകേണ്ടതായിട്ട് വാൾ പേപ്പർ ദൻ ചൂസ് എ ന്യൂ വാൾ പേപ്പർ സ്റ്റിൽസ് ഇത് ഡാർക്ക് മോഡായിട്ട് മാച്ച് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ന്യൂ നാല് ഇതാണ് നാല് വാൾ പേപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്തു സെറ്റ് സെറ്റ് ബോത്ത് ഗോ ബാക്ക് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റ് മോഡാണ് നമ്മൾ കാണാം എല്ലാം ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൻ ഞാനിവിടെ പോന്നു ഡാർക്ക് മോഡാക്കുന്നു കണ്ടോ വാൾ പേപ്പർ എല്ലാം മാറി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഡാർക്കായി എല്ലാം ഡാർക്കായി ഉണ്ടോ പിന്നെ ഒരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് എപ്പിയറൻസ് ഡിംസ് വാൾ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം എനേബിൾ ചെയ്താൽ വാൾ പേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് മോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡിം ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിം ആവില്ല അത് ആംബിയൻസ് ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ വേറെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും വാൾ പേപ്പറിൻ്റെത് അതാണ് ഡാർക്ക് എപ്പിയറൻസ് ഡിംസ് വാൾ പേപ്പർ ഫീച്ചർ ദൻ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വോളിയം ആണ് വോളിയം നമുക്ക് മോർ പ്രിസൈസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ നടുവിൽ സ്ക്രീനിൽ ഓവർലേ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ സൈലൻറ്റ് ബട്ടൺ ഇത് ഇത് ഇവിടെ നേലെ വന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വന്നു ടോപ്പിൽ കണ്ടോ വേറെ പുതിയ പ ഇത് നെക്സ്റ്റ്
പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ത്രീ ഡി ടച്ചിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ അതിൽ വേറൊരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടേ നമുക്ക് വൈഫൈ ഇപ്പോൾ മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് വൈഫൈ മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യണം നൗ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ വൈഫൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്കില്ല ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം പണ്ട് ഫീച്ചർ ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആപ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടിക്കൽ പണ്ട് നമുക്ക് ആപ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് പ്രസ് ആയിരുന്നു ആപ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽ വരികയായിരുന്നു ലൈക്ക് ഡാൻസിങ് ഫീൽ വരുന്നു ആപ്സ് ഡാൻസിങ് ഫീൽ ആ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്റ്റിക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീ റീഅറേഞ്ച് ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിലാന്ന് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മേജർ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെബ് പേജിൽ പോയ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഫുൾ പേജ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ മാത്രം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ നൗ ഇപ്പം ഫുൾ പേജിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ വിൽ ഗോ ഹിയർ ഈ പേജിൽ പോയി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു ദൻ ഇവിടെ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഫുൾ പേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു നൗ യു കാൻ സീ ഹിയർ എനിക്ക് ഫുൾ പേജിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഐ മീൻ ഫുൾ പേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോയാൽ എനിക്ക് സെവ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം മെയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫോണിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക വാട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് നമുക്ക് പഴയ ഐ ഒ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് ടയർസം ആയിരുന്നു ഫുൾ ടൈം സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ നൗ ഇവിടെ സൈഡിൽ നിങ്ങളൊരു ഇത് കണ്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൈഡിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ പതുക്കുക പതുക്കുക ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ബട്ടറി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം സൂപ്പർ സ്മൂത്ത് അല്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഫീച്ചർ വേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വൈപ്പ് കീബോർഡാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഐഫോണിൽ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ പോയി പുതിയൊരു നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സ്വൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹലോ സ്വൈപ്പ് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു കുറേ കാര്യം റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഐ ഒ എസ് റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഐഫോൺ വീഡിയോസ് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നോ 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 ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ലോ മൊബൈൽ ഡേറ്റ മോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഡേറ്റ യൂസേജ് കുറക്കണ്ടിക്കൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ പോയി മൊബൈൽ ഡേറ്റ എടുക്കുക ദൻ മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓപ്ഷൻസ് ലോ ഡേറ്റ മോഡ് അത് ആപ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റ യൂസേജ് ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റ കുറച്ച് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യും ഐ ഒ എസ് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ലോ ഡേറ്റ മോഡ് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ യൂസേജ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ മെയിൻ ഫീച്ചർ നമ്മൾ ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കാരണം ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ബാറ്ററി
ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ബാറ്ററി ചാർജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററി ചാർജിങ് നമ്മളെ ചാർജിങ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി ഐ ഒ എസ് തന്നെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും അത് നല്ലതാണ് ബാറ്ററി ഹെൽത്തിന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പൺ സ്ക്രീന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടാപ്പ് ചെയ്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നിന്ന് ഇപ്പം നൗ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ സ്ക്രീനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മേജർ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഫീ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഐ ഒ എസ് കൊണ്ടുവന്നു അതൊരു മേജർ ഭയങ്കര എവേറ്റിംഗ് മച്ച് വെയ്റ്റഡ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ള പോലെ ഒരു സാധനമായിരുന്നു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മളെ ഒരു മെട്രോൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു എനിക്കിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം പണ്ട് നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ നൗ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വിവിൻ്റെ ആക്കാം വിവിഡ് കോൾ പല ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ഇത് ഇത് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റ്സ് വൈബ്രൻസ് വാം വൈബ്രൻസ് കൂട്ടാം ഉണ്ടോ ഞാൻ ചേഞ്ച് കാണാം പിന്നെ സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടാം സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടി ഇനി നമുക്കിത് ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കാണിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അത് അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാവും ഡിസേബിൾ ആവും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണ്ടിക്കൽ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ വരും ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ വരും പിന്നെ വൈബ്രൻസ് ഇവിടെ കൂട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ ആക്കി വിത്തൗട്ട് വൈബ്രൻസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ടിക്കൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ടാപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇത് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഇത് വിത്ത് വൈബ്രൻസ് ഇവിടെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് ആക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ പല ആക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം പല ആംഗിളിലോട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം കണ്ടോ നൗ വേറൊരു ഫീച്ചർ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് പോർട്രേറ്റ് മോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോളിലോട്ട് ആക്കാം വേറൊരു ഫീച്ചർ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ സ്നാപ് സീഡ് സ്നാപ് സീഡ് ആപ്പ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പണ്ട് ടിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായല്ലോ ഇമേജ് വീഡിയോ ടിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ആംഗിൾ ടിലിറ്റ് അതേപോലെ നമുക്ക് ടിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി എനിക്കിപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ മാറ്റി ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ തന്നെ മാറി ഇതേ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇവിടെ ഫീച്ചേഴ്സ് മൊത്തം അതേ മൊത്തം ഫീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവരെ ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പിന്നെ സ്ട്രേറ്റൺ ചെയ്യാം മിറർ ഇമേജ് പോലെ ചെയ്യാം ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പല പല അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് മേജർ ഒരു പിന്നെ റീവാമ്പ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോസും വീഡിയോ ആൽബം എഡിറ്റിങ്ങിനു വേണ്ടി മേജർ റീവാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനിലെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്